चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है कि ट्रांजिशन फंक्शन का एक्सटेंशन है ये अब इसमें क्या एक्सटेंशन किया गया है तो आप याद करिए ट्रांजिशन फंक्शन जब मैंने बताया था तो मैंने बताया था वो सिंगल कैरेक्टर पे वर्क करता है मतलब कि एक कैरेक्टर वो लेता है एक स्टेट से वो अगली स्टेट पे जाने के लिए लेकिन यहां पर जो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन है ये स्ट्रिंग पे वर्क करता है देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है इट इज अ फंक्शन डेल्टा कैप यहां पर इसको डिनोट कैसे किया जाता है डेल्टा के ऊपर एक कैप लगा दी जाती है डेल्टा कैप फ्रॉम क्यू क्रॉस सिग्मा स्टार टू क्यू अब याद करिए आप इसको कंपेयर करिए ट्रांजिशन फंक्शन से ट्रांजिशन फंक्शन में यहां पर क्यू क्रॉस सिग्मा था यहां पे क्यू क्रॉस सिग्मा के ऊपर स्टार लगा दिया है और सिग्मा स्टार लगाने का मतलब ये होता है कि लेंथ जीरो से वन टू थ्री कितने भी लेंथ का स्ट्रिंग हो सकती है तो पहले यहां पर सिर्फ सिग्मा था मतलब कि आप सिर्फ एक कैरेक्टर ले सकते थे एक अल्फाबेट ले सकते थे और उससे एक अगली स्टेट पे जाते थे लेकिन यहां पर हम स्ट्रिंग ले सकते हैं किसी भी स्टेट से तो हम अभी एक करेंट स्टेट में है हमने एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करी और हम एक अगली स्टेट पे पहुंच गए तो इसको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम करंट क्यू स्टेट पर है इसमें दूसरा दूसरा फायदा यह होता है कि यहां पर हम एप्सलान ट्रांजिशन को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं एप्सलान ट्रांजिशन मतलब कि हमने कोई भी इनपुट नहीं लिया क्योंकि यहां पर स्टार लगा है स्टार लगा है मतलब लेंथ जीरो भी एक्सेप्टेड होगी लेकिन इसके पहले वाले केस में हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था डीएफए में हम कम से कम एक सिंबल तो लेते ही थे तभी हम नेक्स्ट ट्रांजिशन पे पहुंच पाते थे यहां पर हम नेक्स्ट ट्रांजिशन पे पहुंच पाएंगे अगर हमारे पास एक भी इनपुट सिंबल नहीं होगा तो अब इसका क्या फायदा है वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा लेकिन यहां पर आप समझिए कि हमारे पास एक भी इनपुट नहीं है और हम अगली स्टेट पे पहुंच सकते हैं मतलब हम सेम स्टेट पे भी रह सकते हैं और अगली किसी स्टेट पर भी पहुंच सकते हैं और फिर अगर मान लीजिए हमारे पास एक्स ए हमने इनपुट लिया एक्स ए क्या है एक्स जो है एक स्ट्रिंग है और ए जो है वो एक कैरेक्टर है देखिए वेयर एक्स बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार एंड ए बिलोंग्स टू सिग्मा मतलब कि एक्स जो है वो सिग्मा स्टार है मतलब कि एक्स की जो लेंथ है वो कितनी भी हो सकती है वो जीरो भी हो सकती है वो वन भी हो सकती है वो टू भी हो सकती है इसका मतलब एक्स एक स्ट्रिंग है और ए बिलोंग्स टू सिग्मा ए बिलोंग्स टू सिग्मा का मतलब ये है कि ए जो है वो एक कैरेक्टर है तो जो एक्स है ये जो एक्स है ये एक स्ट्रिंग है और ये जो ए है वो एक अल्फाबेट है या फिर एक कैरेक्टर है तो इसका मतलब यह है कि हमने अगर स्ट्रिंग और कैरेक्टर को कंबाइन कर दे तो ये ओवरऑल भी एक स्ट्रिंग ही है तो ये एक स्ट्रिंग से हमारी एक इनपुट स्टेट पर है और इससे हम किसी अगली स्टेट पर अगर मूव करना है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अब इसका क्या मतलब है इसको पढ़ने का तरीका आप जरा ध्यान से समझिएगा अगर ये आप पढ़ने का तरीका समझ गए तो आपकी आगे वाली सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्योंकि इसको पढ़ने का तरीका समझ नहीं पाते हैं स्टूडेंट्स यहां पर देखिए इसका क्या मतलब है हमने देखा कि एक्स जो है वो स्ट्रिंग है और हमारे पास स्टेट है क्यू तो अगर मुझे एक स्टेट क्यू है और मुझे अगर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है तो मेरा डेल्टा काम नहीं करेगा क्योंकि मेरा जो डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन है वो सिर्फ एक कैरेक्टर पे ही वर्क करता है तो यहां पर मुझे एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन की जरूरत पड़ेगी तो अगर मैं किसी एक स्टेट क्यू पर हूं और मैंने एक स्ट्रिंग एक्स को ट्रेवर्स कर चुका है तो इसका मतलब कि वो डेल्टा नहीं है अब वो डेल्टा कैप हो चुका है क्योंकि वो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन से ही मैं उसको शो कर सकता हूं तो मैंने x को ट्रेवर्स कर लिया है अब x के बाद मुझे एक और कैरेक्टर को स्केन करना है एक और कैरेक्टर को ट्रेवर्स करना है तो यहां पर ये जो है इतना जो है ये मुझे एक टेम्पररी समझ लीजिए कोई एक स्टेट पे मैं पहुंच गया हूं लेट से क्यू टी क्यू टी में एक टेम्पररी स्टेट पे पहुंच गया हूं इस एक्स स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करके और अब इस क्यू टी स्ट्रिंग से मुझे कैरेक्टर मिला अब यहां से क्योंकि मुझे कैरेक्टर मिला तो आप ये समझिए कि यहां पर मैं एक टेम्पररी स्टेट पे था मुझे एक कैरेक्टर मिला तो कैरेक्टर को ट्रेवर्स करने के लिए मेरा ट्रांजिशन फंक्शन कैपेबल है वहां पर मुझे एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन की जरूरत नहीं है तो यहां पे मैं लगा दूंगा डेल्टा तो देखिए यहां पर बाहर लगा है डेल्टा तो इसका मतलब कि मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि अगर मेरे पास एक स्टेट क्यू है वहां पर मुझे एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है जिसमें से आगे की स्ट्रिंग में एक्सेप्ट कर चुका हूं मुझे एक अगला कैरेक्टर और स्कैन करना है तो इसका मतलब यह है कि मैंने करंट स्टेट से एक एक्स स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करके आ गया हूं लेकिन एक्स क्योंकि एक स्ट्रिंग है जिसका की लेंथ एक से ज्यादा हो सकता है तो यहां पर मेरे पास डेल्टा काम नहीं करेगा मुझे डेल्टा कैप लिखना पड़ेगा क्योंकि डेल्टा जो है वो एक ही कैरेक्टर पे वर्क करता है और डेल्टा कैप जो है वो कितने भी कैरेक्टर पे
तो फिर ये कंप्लीट अब ये स्टेट है अब ये खुद में क्या है ये खुद में एक टेम्पररी स्टेट है जिसका कोई नाम नहीं है मैंने QT आपको समझाने के लिए नाम दे दिया है लेकिन आप ये समझिए कि ये एक टेम्पररी स्टेट है इसका कोई नाम नहीं है और इस स्टेट से मुझे एक अगला सिंबॉल रीड करके अगली स्टेट पे जाना है तो मेरा डेल्टा से काम हो जाएगा तो इस तरीके से ट्रांजिशन फंक्शन को डिफाइन किया जाता है इसको आपको मैं ग्राफ के टर्म में समझाता हूँ ट्रांजिशन ग्राफ के टर्म में समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा तो ऐसा समझिए कि ये मेरे पास एक क्यू मेरी स्टेट थी ठीक है यहां पे मैंने स्टार्ट किया उसके बाद मैंने कुछ स्टेट्स को ट्रेवर्स किया कुछ अनोन स्टेट को मैंने ट्रेवर्स किया जिसका कि नाम मुझे नहीं पता और फाइनली मैं ये क्यू टी स्टेट पे आ गया ठीक है अब यहां से मान लीजिए मैंने जो स्ट्रिंग ट्रेवर्स करी है उसको मैं मान लेता हूं एक्स उसके बाद मैंने यहां पर जो स्ट्रिंग ट्रेवर्स करी एक्स टू से मैंने जो स्ट्रिंग ट्रेवर्स करी एक्स अब मैं अगर x1, x2, x3 तीनों को अगर मैं कॉन्केटिनेट कर दूं तो मेरी एक स्ट्रिंग x बन जाएगी तो x बराबर होगा x1, वन कॉन्केटिनेशन एक्स टू कॉन्केटिनेशन एक्स तो इसका मतलब मैं कुछ कैरेक्टर्स को ट्रेवर्स करके Q3 पे पहुंच Q2 पे पहुंच गया हूं और वहां से मुझे एक और A मिलेगा तो मैं हमारी एक फाइनल स्टेट पे पहुंच जाऊंगा QF। तो अगर मुझे इसको लिखना है कि क्यू से मुझे क्यू पे जाना है जिसमें से बीच में मैंने ट्रांजिशन करके एक स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर गया और लास्ट में मुझे एक कैरेक्टर ट्रेवर्स करके एफ पे जाना है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं इस तरीके से लिख सकता हूं कि डेल्टा कैप क्यू मतलब कि मैं क्यू पे था और मुझे एक्स ए ट्रेवर्स करना है तो मैं यहां पर कई सारे इंटरमीडिएट स्टेप को लेकर क्यू एफ पे पहुंच जाऊंगा तो इस ट्रांजिशन फंक्शन का ये जो मैंने ट्रांजिशन फंक्शन लिखा है इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको अगर ग्राफिकली आप समझेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि आपने इंटरमीडिएट कई सारी स्टेप्स को ट्रेवर्स कर लिया है और आपने इस पूरी स्टेप को शॉर्टकट में ऐसा लिख दिया और फिर अगला एक कैरेक्टर स्कैन करने के लिए आप अगली स्टेप पर पहुंच गए तो काफी सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत हल्का फुल्का आइडिया लग गया होगा कि एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन क्या है अभी मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इसको यूज कहां पर करना है और कैसे यूज करना है तो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन को एक एग्जांपल से समझते हैं जैसे कि मान लीजिए मुझे एक स्ट्रिंग दी हुई है ए बी ए मुझे एक डब्ल्यू एक स्ट्रिंग दी है ए बी ए और मुझे कंप्यूट करके बताना है कि क्यू कॉमा डब्ल्यू एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन के टर्म में हम इसको क्या इसका सेंस बनता है तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो आप ऐसा समझिए कि एक्चुअल में ऐसा लिखा हुआ है डेल्टा कैप क्यू से हमें ए बी ए को ट्रेवर्स करना है हमें Q से ए बी ए पे जाना है अब अगर मुझे Q से ए बी ए पे जाना है तो देखिए जब हम स्ट्रिंग फॉर्म करते हैं तो हम पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेटर से कि A पे हमने गए फिर हम B पे गए फिर हम कैपिटल A पे गए इस तरीके से हम ट्रेवर्स करके एंड पे पहुंचते हैं लेकिन जब हमें एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन को डिफाइन करना होता है कंप्यूट करना होता है तो हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं हम पीछे से चल के आते हैं कि एक्चुअल में हमें इनिशियल पे एप्सलान पे क्या होगा मतलब आप ऐसा समझिए कि अगर मुझे ए बी ए को ट्रेवर्स करना है तो आप पहले एक स्टेट क्यू पर होंगे ठीक है जहां से आपको इनपुट स्टेट एप्सलान आएगा उसके बाद आप एक नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे ए को लेकर तो इसको मैं क्यू जीरो मान लेता हूं इसको मैं क्यू वन मान लेता हूं उसके बाद आपके पास बी आएगा और आप क्यू टू पे पहुंच जाओगे उसके बाद आपके पास ए आएगा और आप क्यू थ्री पे पहुंच जाओगे लेकिन अब इस तरीके से तो ट्रांजिशन ग्राफ बनता है अब मैं आपसे कहूं कि वापस से ये बताओ कि अगर मैं स्टार्टिंग से अगर मैं आया होऊंगा तो कैसे आया होगा तो आप ये बोलेंगे कि पहले आपने आखिर में आखिरी में आपने ए जब ट्रेवर्स किया होगा तो ए को ट्रेवर्स करने से पहले आपको एप्सलान ए बी को ट्रेवर्स करके आए होंगे तब आप ए पे पहुंचे होंगे मतलब कि अगर मैं आपसे ऐसा पूछू कि आप ए पे कब आए तो आप बोलेंगे कि पहले मैं एप्सलान ए बी को अब एप्सलान बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका मतलब की नल स्ट्रिंग है तो इसका मतलब कि इसके पहले आप ए बी को ट्रेवर्स करके आए थे तब आप ए पे पहुंच पाए थे मैंने कहा ठीक है अब आप ये बताओ कि बी पे कब आए तो आप बोलेंगे पहले मैं ए को ट्रेवर्स करके आया था तब मैं बी पे पहुंच पाऊंगा फिर मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है बताओ ए पे कब आए तो आप बोलोगे जब एप्सलान ट्रेवर्स किया था तब आप ए पे पहुंच पाए थे अब ये जो मैंने बोला है इसको मैं लिखूंगा कैसे तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि मैं आपसे पूछूं कि ए से पहले आपने क्या हा थे तो ए से पहले मुझे ए बी को ट्रेवर्स करना पड़ा था अब ए बी क्योंकि एक से ज्यादा कैरेक्टर की है तो मैं यहां पे डेल्टा से इसको नहीं लिख सकता मुझे डेल्टा कैप लिखना पड़ेगा तो मैं ऐसा लिखूंगा कि डेल्टा कैप में क्यू से ए बी को मैंने ट्रेवर्स किया अब क्यू से मैंने ए बी को ट्रेवर्स किया तो उसके बाद मैं यहां पर आ गया अब इसके बाद मुझे क्या लेना है इसके बाद मुझे 
अब ए को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे क्या डेल्टा चाहिए या डेल्टा कैप चाहिए तो क्योंकि ए जो है वो एक सिंगल कैरेक्टर की स्ट्रिंग है तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए मुझे डेल्टा कैप की जरूरत नहीं है मेरे लिए डेल्टा सफिशियंट है तो मैं यहां पे लगा दूंगा डेल्टा तो इसका मतलब कि मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं लेकिन अभी भी यहां पर भी स्ट्रिंग बची हुई है तो अब मैं ये पूछता हूं कि बताइए अगर आपके पास आखिरी में ए आया था मतलब आखिरी में सॉरी बी आया था तो उसके पहले आपने क्या ट्रेवर्स किया तो आप बोलेंगे उसके पहले मैंने ए ट्रेवर्स किया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं सिर्फ इसको लिखने की बता रहा हूं इस टेम्पररी स्टेट को लिखने की बता रहा हूं तो मैं ये कहूंगा कि क्यू से जब मैं ए आया था तो उसके पहले मुझे डेल्टा कैप की जरूरत पड़ी थी तो डेल्टा कैप भी लिख सकता हूं और डेल्टा भी लिख सकता हूं क्यों क्योंकि यहां पर ए जो है वो सिंगल स्ट्रिंग है लेकिन मैंने कहा कि ए से पहले मैं ये मान के चल रहा हूं कि एप्सलान से मैंने स्टार्ट किया था तो एप्सलान और ए खुद में एक स्ट्रिंग हो गई तो अभी मैं एप्सलान लिख नहीं रहा हूं लेकिन एप्सलान लिखा है क्योंकि वो एक नल स्ट्रिंग है तो इसका मतलब इसके पहले एक एप्सलान लिखा हुआ है तो ये यहां पर डेल्टा ए है तो मैं यहां पर ए पे पहुंच गया अब आखिरी में फिर मुझे क्या ट्रेवर्स करना है मुझे बी ट्रेवर्स करना है और बी पे जाने के लिए मुझे क्या चाहिएगा क्योंकि ये टेम्प्रेरी स्टेट है और इससे मुझे एक, एक ही स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना है तो यहां पर मुझे डेल्टा चाहिएगा या डेल्टा कैप चाहिएगा ऑब्वियस बात है मेरा डेल्टा से काम चल जाएगा तो ये जो इतना लिखा है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं और उसके बाद ये ए और ये डेल्टा तो पहले से लिखा हुआ था इसको तो मुझे चेंज करना ही नहीं है तो मेरे पास फंक्शन सारी इक्वेलेंट है मैंने इसमें से कुछ भी चेंज नहीं किया है मतलब कि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं आप ये सोच रहे होंगे कि यहां पर मैं डेल्टा भी तो लिख सकता था बिल्कुल सही बात है आप यहां पर डेल्टा भी लिख सकते थे लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे एप्सलान तक जाना है मैं सबसे स्मॉलेस्ट पे जा रहा हूं क्योंकि एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन कहता है कि क्यू क्रॉस सिग्मा स्टार से हमें क्यू पे जाना है तो सिग्मा स्टार मतलब कि हमें जीरो लेंथ की स्ट्रिंग तक पहुंचना पड़ेगा तो यहां पर हमारे पास जीरो लेंथ की नहीं है इसलिए अभी हमें और जाना है तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं आप स्टार्ट याद करिए मैंने आपको डेफिनेशन में क्या लिखवाया मैंने आपको डेफिनेशन में दो चीजें लिखवाई है तो पहली चीज में लिखवाया था मैंने कि डेल्टा कैप क्यू से एप्सलान जाने पर हम क्यू पे पहुंच जाते हैं यह लिखवाया था मैंने सबसे पहले तो इसका मतलब कि अगर मुझे ए पे जाना है तो ए पे जाने से पहले मुझे क्या चाहिएगा सिग्मा सिग्मा सॉरी एप्सलान एप्सलान से मैं ए पे पहुंचूंगा तो यहां पर ए से पहले मुझे सिग्मा चाहिएगा मतलब कि सिग्मा लेकर डेल्टा कैप लूंगा तो मैं ए से पहले पहुंच जाऊंगा और उसके बाद फिर मैं ए लूंगा और ए अब क्योंकि सिग्मा में पहले ले चुका हूं उसके बाद ए ले रहा हूं इसलिए मतलब मेरा पास लगेगा डेल्टा तो अब सिर्फ इतनी जो टेम्पररी स्टेट मैंने लिखी है इसको अब मैं ऐसा लिख सकता हूं और उसके बाद ये जो पूरा है और उसके पहले जो पूरा है उसको मैं एज एट एस कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो यहां पर मेरे पास बी स्टेट रही यहां पर मेरे पास ए स्टेट रही और इसके पहले मेरे पास दो डेल्टा थे तो यहां पर मैंने दो डेल्टा लगा दिए तो अब ये मेरा फाइनल आंसर है ये मेरा फाइनल आंसर है तो इस तरीके से इस स्ट्रिंग को कंप्यूट किया जाता है मैं एक बार और फिर से आपको बता देता हूं कि हमारे पास ये डेल्टा कैप था और हमें ये स्ट्रिंग डब्लू को कंप्यूट करना था ट्रांजिशन फंक्शन के टर्म में तो पहले हम समझे कि डब्लू हमें क्या गिवन है तो डब्लू हमें गिवन है ए बी ए तो ए बी ए को अगर हम ट्रांजिशन ग्राफ से देखें तो एक्चुअल में इसका मतलब यह है ये मैंने समझाने के लिए लिखा है यह आपको लिखने की जरूरत नहीं है यह सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि ए बी ए पे पहुंचने का मतलब यह है कि पहले हम एप्सलान से क्यू जीरो पे गए होंगे फिर ए से क्यू वन पे गए होंगे फिर बी से क्यू टू पे फिर क्यू बी ए से क्यू थ्री पे और ये हमारी स्ट्रिंग यहां पर एक्सेप्ट हो गई होगी यहां पर हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई होगी तो इसका मतलब कि हमारे पास ये जो स्ट्रिंग डब्लू है डब्लू की जगह पर मैंने ए बी ए लिख दिया तो ए बी ए पहुंचने के लिए पहले मुझे इतनी स्ट्रिंग ट्रेवर्स करनी पड़ेगी तभी मैं आखिरी के ए पे जा पाऊंगा क्योंकि हमें रिवर्स ऑर्डर में इसको समझने की जरूरत है जब हम ग्राफ बनाते हैं तो स्टार्ट से जाते हैं और जब हम ट्रांजिशन फंक्शन को कंप्यूट करते हैं तो हमें रिवर्स ऑर्डर में सोचना पड़ता है तो आप सोचिए कि पहले मुझे अगर ए पे पहुंचना है तो मुझे ए बी को ट्रेवर्स करना पड़ेगा और ए बी क्योंकि एक स्ट्रिंग है तो उसको ट्रेवर्स करने के लिए मुझे डेल्टा कैप फंक्शन चाहिए तो मैं क्यू स्टेट से ए बी को ट्रेवर्स करूंगा तब जाके मैं ए बी की स्टेट पे पहुंच पाऊंगा और ये जो ए बी है ए बी मैंने ट्रेवर्स कर दिया उसके बाद मुझे ए को ट्रेवर्स करना पड़ेगा और उसको मैं एक सिंगल ट्रांजिशन से कवर कर लूंगा एक सिंगल स्टेट से कवर कर लूंगा अब मुझे इसके बारे में सोचना है मेरा आखिरी का ए तो चेक हो गया
और उसके बाद फिर मैं बी पे आऊंगा बी क्योंकि एक सिंगल कैरेक्टर है तो इसके लिए मेरे पास डेल्टा सफिशियंट है और ए तो मेरे पास आखिरी में था ही उसके लिए ये डेल्टा हो गया तो इस तो यहां पर ये ए बी ए के लिए ये डेल्टा कैप था इस ए बी के लिए ये डेल्टा कैप था और ए के लिए ये डेल्टा है ठीक है ना इस ए बी के लिए ये डेल्टा कैप है और इस ए के लिए ये डेल्टा है उसी तरीके से इस ए के लिए ये डेल्टा कैप है इस बी के लिए ये वाला डेल्टा है और इस ए के लिए ये वाला डेल्टा है अब ए को ट्रेवर्स करने के लिए स्टार्टिंग हमारे कहां से होगी एप्सलान से होगी तो इस ए के पहले हमें एप्सलान ट्रांजिशन लेना पड़ेगा तो एप्सलान ट्रांजिशन लिया डेल्टा कैप से और ए से फिर हम सिंगल कैरेक्टर पे गए तो एप्सलान ट्रांजिशन डेल्टा कैप के लिए हो गया अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ए जो है वो सिंगल कैरेक्टर था और देखिए हम सिंगल कैरेक्टर के ट्रांजिशन पे आ गए फिर बी का भी हमारा सिंगल ट्रांजिशन था देखिए सिंगल ट्रांजिशन पे आ गए और लास्ट वाले ए का भी हम सिंगल ट्रांजिशन पे आ गए मतलब यहां पर भी आप डेल्टा लिखते तो गलत नहीं होता लेकिन हमारी एक स्टेप हमें और लिखनी चाहिए तो हम ये कहेंगे कि कुछ इंटरमीडिएट स्टेप होते हुए हम एप्सलान पे आए उसके बाद ए क्योंकि एक ही कैरेक्टर है तो उसके लिए हमारे पास एक डेल्टा सफिशियंट होगा फिर हम बी ट्रेवर्स करेंगे उसके लिए डेल्टा एक ट्रांजिशन सफिशियंट होगा और फिर हमारे पास एक लास्ट एक और कैरेक्टर है उसके लिए एक और ट्रांजिशन सफिशियंट होगा तो इस तरीके से ये लिखा जाता है आपको ग्राफिकली आप समझेंगे तो ज्यादा आसान समझ में आएगा लेकिन आप कंप्यूटिंग अगर करेंगे तो इस तरीके से आपको कंप्यूटर में इसको फीड करना पड़ेगा फंक्शन के टर्म में तो इस तरीके से हम एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन को कंप्यूट कर सकते हैं तो इस एग्जाम्पल से आपको सारी चीजें आई होप क्लियर हो गई होगी थैंक यू वेरी मच